రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు మరి ప్రియ మన సంఘబడిలందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఇలాగున దేవుని యొక్క మాటలు విని ఈ దినాల్లో ఈ పరిస్థితుల్లో ఇలాగునైనా దేవుని యొక్క మాటలు వినే అవకాశాన్ని దేవాదే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించున్నారు మీ అందరూ కూడా మీ ఆరోగ్యాలు మీ కుటుంబ బిడ్డలు అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ దినాల్లో మనం ఉండాలని దైవ సేవకునిగా ఈ మనం మీకు తెలియజేస్తున్నాను మరి ముఖ్యంగా గత వారం మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విన్నాం మరి మన భక్తిని మనం పరీక్ష చేసుకుంటున్నామనే విషయాన్ని ఈ వారం కూడా అలాంటి దేవుని యొక్క మాటని మనం విని బలం పొందుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగల తండ్రి దయగల దేవాన్ని కొందనాలు తండ్రి ఇదిగో మా ప్రియా సంఘ బిడ్డలు మా ప్రియులు అందరూ ఈ మాటలు వినిచుండగా మమ్మల్ని అందరినీ మీ మాటల చేత బలపరచండి హెచ్చరించండి సరిచేయండి ప్రభ ఈ యొక్క దినాల్లో మాకు కావలసినటువంటి మీ మాటలు ఎంతో శ్రేష్టమైనవి మీ మాటల ద్వారా మమ్మల్ని పుడుక్కొలపబడి మీ మాటల ద్వారా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి బలపరచమని వినేటువంటి చెవులు గ్రహించుకునే మనసు మా అందరికీ అనుగ్రహించమని ఏసునామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మరొకసారి అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం విందాం ఈ దినాల్లో దేవుని యొక్క మాట చాలా అవసరం మరి ముఖ్యంగా మనం దాదాపు దేవుని యొక్క మందిరాలకు దూరమై ఐదు వారాలు కావస్తుంది ఆరో వారం రాబోతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం లోకంతోనే ఎక్కువ ఉంటున్నాం లోకంలో ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఈ లోకంతో నడుచుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ లోకంతో స్నేహం దేవునితో వైరం అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్త మరి దేవుని సన్నిధి కానీ దేవుని యొక్క వాక్యానికి మనం ముఖాముఖిగా మనం లేము కాబట్టి మనం ఇంటికాడే ఈ యొక్క మాటల ద్వారా మన యొక్క భక్తి జీవితాన్ని విశ్వాస జీవితాన్ని ప్రార్థనా జీవితాన్ని జాగ్రత్త చూచుకుని నడుచుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరట మనం చేర్చున్నాను మరి ముఖ్యంగా ఈ దినాల్లో హెచ్చరికతో కూడినటువంటి మాటలే మనకు అవసరం ఎందుకనంటే ఒక మనకు ఒక ముళ్ళు దిగితే వెంటనే దాన్ని 
పినిష్తో తీయమంటావా దూదుతో తీయమంటావా అంటే ఎవరో కూడా దూది మెత్తగా ఉంటుంది కానీ దూదితో తీయమని ఎవరు చెప్పరు ఆ ముల్లుని బినిస్తోనే తీయమంటారు కారణం ఏంటంటే దూది వల్ల ఆ ముళ్ళు బయటికి రాదు అలాగే ఒక మనకి కావలసినటువంటి ఇప్పుడు మాట ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి ముళ్ళుని తీయాలంటే ఇంకో ముళ్ళు కావాలి కాబట్టి ఆ ముళ్ళుని తీసినప్పుడు కొంచెం గాయం కూడా అయిపోతుంది ఇప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యము కూడా మనల్ని హెచ్చరికతో చేసేటువంటి మాటలు ఎందుకనంటే బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది మనం చదువుకుని ముందుకు వెళ్దాం రోమ రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం పదకొండవ వచనం మరియు మీరు కాలము నిరిగి నిద్ర మేలుకొని వేళైనదని తెలుసుకుని అలాగు చేయుడి మనము విశ్వాసులము అయినప్పటికంటే ఇప్పుడు రక్షణ మరి 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 సమీపముగా ఉన్నది ఈ మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకొని వేళైందని తెలుసుకొనిడి కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకొని వేళైందని తెలుసుకోండి కారణం ఏంటంటే ఈ కాలాన్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు మన కాలము నెరిగి మనం మేలుకొనవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈ మాటల చేత మనం ఒకసారి మనం మనం ఎప్పుడు కూడా వాక్యం వింటున్నప్పుడు మనల్ని మనమే పరీక్ష చేసుకోవాలి ఈ వాక్యాన్ని ఎవరికో పోల్చొద్దు మన ఇంటి వారితో మన ఇంట్లో ఎవరితో పోల్చొద్దు మనకు మనమే ఈ వాక్యం ద్వారా మనతో మనమే పోల్చుకోవాలి ఇదేనా దేవుని యొక్క వాక్యం అద్దం లాంటిది నీ మోకాన్ని అందులో చూసుకున్నప్పుడు నీ మోకాన్ని ఎలా అయితే సరి చేసుకుంటావో ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి మనము ఈ వాక్యం ద్వారా నిన్ను నీవు సరి చేసుకోవడానికి నన్ను నేను సరి చేసుకోవడానికి ఉపయోగకరమైనటువంటి మాటలు ఈ మాటలు కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకొని వేళైనదని తెలుసుకొనిడి ఏంటి కాలం ప్రస్తుతం అనేటువంటి కాలంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే అన్ని చోట్ల కూడా నకిలీలు అన్ని చోట్ల కూడా కల్తీలు అన్ని చోట్ల కూడా మోసకరమైనవే అన్ని చోట్ల పైకి ఒకలా ఉంటున్నాయి లోపల ఒకలా ఉంటున్నాయి చాలా మనం చూస్తున్నాం కొంతమంది వ్యక్తులు కూడా మనం చూస్తే పైకి ఒకలా ఉంటారు లోపల మరొకలా ఉంటారు కొన్ని వస్తువుల్ని మనం చూస్తే పైకి నీట్గా ఉంటాయి లోపల పాడైపోయి ఉంటాయి అలాగే మనం కూడా దేవుని ఎదుట పైకి ఎలా ఉంటున్నాం లోపల మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఇది నేను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే పైన చాలా చక్కగా మనం కనబడుతున్నాం మన సంఘానికి పైన రూపం మాత్రం చాలా మనుషుల్ని ఆకర్షించేదిగా ఉంది పై రూపం మాత్రం చాలా భక్తిగా ఉంది అయితే లోపల రూపాన్ని మనం ఒకసారి పరీక్ష చేసుకోవాలి ఎందుకు ఈ మాటలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ఇది నా నా మనుషులు పై రూపాన్ని చూస్తారు దేవుడు లోపల రూపాన్ని చూస్తాడు అయితే మనమేమో పై రూపాన్ని పట్టించుకున్నంతగా లోపల రూపాన్ని మనం పట్టించుకోవట్లేదు పై రూపమేమో మనుషులు చూసేది లోపల రూపమేమో దేవుడు చూసేది అయితే ప్రాముఖ్యమైంది ఏంటంటే మనుషులు చూసేటువంటి రూపంతో మనకు పనిలేదు కానీ దేవుడు చూసేటువంటి రూపంతోనే మనకు పనుంది మనం చూసినట్లయితే మన మనందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి యేసుప్రభు గారు చెప్పారు పరిసయుడు సుంకరి ఈ పరిసయుడు సుంకరి గురించి బైబిల్లో రాయబడిన మాటలు ఏంటంటే లోక సువార్త పద్దెనిమిది వచ్చే పదో వచనంలో ఆయన గురించి చక్కగా రాయబడి ఉంటుంది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి మనం ఆలోచన చేద్దాం లోకసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదో వచనంలో రాయబడిన మాటలు ఏంటంటే పరిసైడ్ గురించి ఆయన పరిసైడ్ గురించి చాలా చక్కటి మాటలే కనబడుతున్నాయి అక్కడ ఒకసారి చదువుదాం ప్రార్థన చేయుటకై ఇద్దరు మనుషులు దేవాలయంలోకి వెళ్ళిరి వారిలో ఒకడు పరిచయుడు ఒకడు సుంకరి పరిచయుడు నిలబడి దేవా నేను చూరులను అన్యాయస్తులను ఇబిచారులైన ఇద్దరు మనుషులనైనను ఈ సుంకరులైనను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించున్నాను వారంకు రెండు మారులు ఉపవాసము చేయసు నా సంపదన అంతటిలో పదవ వంతు చెల్లింతునని తనలో తాను ప్రార్థన చేయుచుండెను చాలండి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే పరిసైడు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తికి అక్కడ కనబడుతున్నాడు మనకి ఈ పరిసైడు గురించి మనం చదివినటువంటి మాటలన్నీ వింటే కనుక ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న మాటలన్నీ వింటే అతను అంటున్నటువంటి మాట ఏంటి తెలుసా నేను అన్యాయస్తుల వలె కానీ చోరుల వలె కాదు నేను వారానికి ఒకసారి ఉపవాసం ఉంటున్నాను నా పదవ భాగం నీ సన్నిధికి తీసుకొస్తున్నాను అని చాలా చక్కటి మాటలు అతను చెప్తున్నాడు అయితే ఈ మాటలు విన్నప్పుడు నా మట్టుకు నేను అనుకుంటాను అమ్మ ఎంత భక్తుడైనా ఎంత వినయ గలవాడు దేవునికి తన దశంభాగం ఇస్తున్నాడు వారానికి సార్ ఉపవాసం ఉంటున్నాడు ఇతను ప్రార్థన చూసినప్పుడు ఆయన ప్రార్థన నాకు చాలా నచ్చేది కారణం ఏంటంటే ఆయన పలుకుతున్నటువంటి మాటలు అతను చెప్తున్నటువంటి మాటలు మనం వింటున్నప్పుడు చాలా భక్తితో కూడిన ఉన్నాయి అయితే దేవుడు తేల్చినది ఏంటంటే అయితే పరిసైడు ఎలా ప్రార్థన చేస్తుంటే శుంకర్ ఏమో నేను పాపిని అని చిన్న ప్రార్థన చేశాడు అయితే వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరి ప్రార్థన మనకు నచ్చుతుంది అంటే పరిసైడు ప్రార్థనే నచ్చుతుంది ఎందుకనంటే పరిసైడ్లో ఉపవాసం ఉన్నాడు దశ్యం భాగాలు ఇస్తున్నాడు ఇలా చాలా చక్కటి మాటలు అతనిలో కనబడుతున్నాయి కానీ శంకర్లో ఏది నేను ఒక పాపిని అని ఒక మాట చెప్తున్నాడు 
మనుషులుగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మనకి పరిసైడు ప్రార్థనే నచ్చుతుంది కానీ శుంకర ప్రార్థన నచ్చదు ఒకవేళ దాని కింద మనం చదవకపోతే అయితే ఇందులో ఎవరు నీతిమంతుడిగా వెళ్ళారంటే శుంకరే నీతిమంతుడికి వెళ్ళాడు ఎందుకు పరిసైడు వెళ్ళలేకపోయాడు పరిసైడుకి పై భక్తి బాగుంది కానీ లోపల భక్తి బోల పైన మాత్రం భక్తి చాలా ఉంది కానీ దేవుడు చూసేటువంటి భక్తిలో మాత్రం అన్నీ లోపలే కనబడుతున్నాయి పై భక్తి మాత్రం ఉపవాసాలు ఉంటున్నాడు దశిం భాగాలు ఇస్తున్నాడు అన్నిట్లో ముందుంటున్నాడు కానీ దేవునికి దూరంగా ఉంటున్నాడు అంటే పై మనుషులు చూసేటువంటి భక్తి మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంది కానీ దేవుడు చూసేటువంటి భక్తి మాత్రం అతల దేవుడు మెచ్చేదిగా అతని భక్తి లేదు కారణం ఏంటంటే తనను హెచ్చించుకుంటున్నాడు ఇది నాన మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలామంది జీవితాలు ఇలాగే ఉంటాయి పైకి మాత్రం సేవకుల దగ్గర చాలా చక్కగా ఉంటారు చాలామంది సంఘం దగ్గర చాలా చక్కగా ఉంటారు చాలామంది కానీ వారి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే గనక లోపల దేవునికి నచ్చినటువంటి భక్తి కనబడద్ది ఇది నాన మనం దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే భక్తి చేస్తున్నామా మనుషుల్ని సంతోషపెట్టే భక్తి చేస్తున్నామా పౌలు భక్తుడు అంటాడు నేను మనుషుల్ని సంతోషపెట్టే వాడిని అయితే నేను ఎప్పుడో భ్రష్టుడిని అయిపోదును ఇది నాన ప్రియమైన వారులరా నీ భక్తిని చూసేది దేవుడు మనుషులు కనపరచవలని నీ భక్తి క్రియలు నువ్వు చేస్తున్నావు కానీ ఆ భక్తి మనుషులను సంతోషపెడుతుంది మనుషులు నిన్ను మెచ్చుకునేలా చేస్తుంది కానీ దేవుడిని మాత్రం సంతోషపెట్టలేదు దేవుడు మాత్రం నిన్ను ఆయన త్రిణీకరించేటువంటి వ్యక్తిగా నీ భక్తి ఉంటే గనక ఈ యొక్క దినాల్లో నువ్వు నిద్ర మేలుకొని వేళైనదని గ్రహించి నువ్వు నిద్ర మేలుకొనాలి కారణం ఏంటంటే పరిసేడు శుంకరి ఈ ప్రార్థన మనం చాలాసార్లు విన్నాం చాలాసార్లు అనుకున్నాం వీళ్ళే కదా అనుకున్నాం కానీ ఒక విషయం నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పరిసైడు మనుషులకు నచ్చే భక్తి చేస్తున్నాడు శుంకరి దేవునికి నచ్చే భక్తి చేస్తున్నాడు నీ భక్తి మనుషులు అందరూ మెచ్చుకోవచ్చు ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వారు నీ భక్తిని శభాష అనొచ్చు కానీ దేవుడు మాత్రం నీ భక్తి నాకు నచ్చలేదంటే అంతమంది మెచ్చుకున్నా నీ భక్తి వ్యక్తమే కాబట్టి ఈ దినాన మనం ప్రశ్నించుకోవాలి నా భక్తి దేవుణ్ణి సంతోష పెడుతుందా లేదా మనుషుల్ని సంతోష పెడుతుందా నేను చేసేటువంటి భక్తి మనుషుల కోసం చేస్తున్నానా దేవుడి కోసం చేస్తున్నా నేను విషయాన్ని మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కాలము నెరిగి ఇన్నాళ్ళు ఏదో చేసేసే భక్తి ఇన్నాళ్ళు ఏదో గడిచిపోయింది కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు కదా ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతున్నాయి ప్రభు వారు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు కాబట్టి ఈ యొక్క అంచె దినాల్లో ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మన నిద్ర మేలుకొని వేళయనదని గ్రహించి మనం లేవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది నీ భక్తి పై భక్తి శభాషణ ఎలాగా ఉందా లేదా లోపల భక్తి శభాషణ ఎలా ఉందా నాకు తెలిసినటువంటి ఒక పాస్ట్ గారు చెప్పిన సాక్ష్యం వారు సంఘం మంచి సంఘం కట్టుకున్నారు వాళ్ళు కట్టుకున్న తర్వాత ఆ సంఘంలో ఒక వ్యక్తి విదేశాల్లో పనిచేసి వచ్చి మన చర్చికి ఏ అవసరం ఉంటుందో చెప్పండి అన్నాడు చెప్పండి అన్నప్పుడు వెంటనే పాస్టర్ గారు అన్నాడు బాబు మన చర్చ లేవయ్యా అంటే వెంటనే పాస్టర్ గారు మీకు ఎంతకండి వచ్చేవారు నేను వేయించేస్తానని ఆయన టైల్స్ వేయించేసాడు వేయించిన తర్వాత కొంతకాలం గడిచింది చాలా సంతోషం ఉంది అయితే కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఇంకొక అబ్బాయి వచ్చాడు విదేశాల నుంచి వచ్చి అయ్యా మన పాస్టర్ గారు మన చర్చికి ఏమేమంటారంటే మ్యాక్సిమం అన్నీ ఉన్నాయి బాబు అంటే ఆయన అన్నాడంట కింద టైల్స్ చూసి కార్ పెట్టుకొనేస్తానని పాస్టర్ గారు అంటే సరే కొనే బాబు అన్నాడంట ఆయన కార్ పెట్టుకొనేసాడు చర్చిలోకి తీసుకొచ్చాడు ఆదివారం వేయడానికి ఈలోపు టైల్స్ వేయించినటువంటి వ్యక్తి తెలిసింది కార్ పెట్టుకున్నారు మన చర్చిలో ఒకళ్ళు కార్ పెట్టేస్తారంటే వారం పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేసి కార్ పెట్టేస్తారంటే వెంటనే టైల్స్ వేయించినటువంటి వ్యక్తి పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట చెప్తున్నాడు అయ్యా మీరు కనుక నేను వేయించిన టైల్స్ మీద ఆ కార్ పెట్టేస్తే మాత్రం నేను ఊరుకోను కాబట్టి వాడికి ఏం చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోండి నా టైల్స్ కనబడాలి కాబట్టి వాడిని ఆ కార్ పెట్టి వేయొద్దని చెప్పండి అన్నాడంట నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళు దేవుడికి ఇచ్చారనేటువంటి మనస్తు ఇవ్వలేదాళ్ళు వాళ్ళు కోసం వాళ్ళు ఇచ్చారు వాళ్ళు పేరు కోసం ఇచ్చారు పైకి మాత్రం దేవుడికి ఇచ్చాం మనం దేవుడి మందిరానికి ఇచ్చాం మనం ఇది నాన్న మన భక్తిని ఇలాంటి వాటిలో మనం ఒకసారి పరీక్ష చేసుకుంటే నువ్వు దేవునికి దేవునిగా ఇచ్చేసావా లేకపోతే నీ పేరు కోసం ఇచ్చేవా పరిసేడు చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటి తెలుసా మనుషుల కోసం చేస్తున్నాడు భక్తి మనుషులు మెచ్చుకునేలా చేస్తున్నాడు భక్తి మనుషుల కోసం చేస్తున్నాడు భక్తి మనుషుల కోసం నువ్వు భక్తి చేస్తే పరలోకానికి వెళ్ళవు దేవుడు మెచ్చే భక్తి చేస్తేనే పరలోకానికి వెళ్తావు ఇది నేను మనం గ్రహించుకోవాల్సింది నీ మనసును నువ్వు అడగవలసినటువంటి ప్రశ్న ఏంటి తెలుసా నా భక్తి మనుషులకి నచ్చుతుందా దేవుడికి నచ్చుతుందా ఒకవేళ నీ భక్తి మనుషులు ఎవరికి నచ్చకపోవచ్చు దేవుడికి నచ్చితే చాలు నీ భక్తి మనుషులు ఎవరో మెచ్చుకోవచ్చు దేవుడు మెచ్చుకుంటే చాలు నీ భక్తిలో మనుషులు ఎవరో కూడా నేను సహకరించకపోవచ్చు కానీ దేవుడు నేను శభాష అంటే చాలు ఈ లోకంలో మనుషుల కోసం మనం భక్తి చేస్తే దేవుని రాజ్యానికి మనం చేరలేం దేవుడు చూసే భక్తి మాత్రమే
ఆయన గురించి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన గురించి బైబిల్లో రాయబడిన మాటలు ఏంటంటే అక్కడ అనేకమైనటువంటి మ్యాజిక్లు జిమ్మిక్లు చేస్తూ అనేక మంది ప్రజలను విభ్రాంతి పరిచేవాడంట అందరూ కూడా అనుకునేవాడు దేవుళ్ళు అంటూ వీడు అనుకునేవారంట అలాంటి ఆ ప్రాంతానికి దైవజనులు వచ్చారు అక్కడ వచ్చి దేవుని యొక్క సేవ చేసి పరిచయం చేసి వార్త చెప్పినప్పుడు ఫిలిప్ను గురించి రాయబడిన మాట మాటలు ఏంటంటే ఆ సూచక్రియలు జరిగే కార్యక్రమాలు చూసి ఈయనకు కూడా మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకుని యేసుప్రభు వారి శిష్యుల్ని అక్కడ వెంబడించేవాడుగా బైబిల్లో మనం చూస్తాం దైవజనుల్ని వెంబడించేవాడుగా కనబడుతున్నాడు అక్కడ అందరూ అనుకున్నారు ఏంటి ఈ గారడి సిమోని ఎన్ని విద్యలు చేసేవాడు ఎన్ని మానేసి వాళ్ళు వెనకాల తిరుగుతున్నాడు వాళ్ళు చెప్పిన దేవుడిని రక్షకుని అంగీకరించాడు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళుతున్నాడు అని అందరూ అనుకున్నారు కానీ అదే సీమోను మనం చూసినట్లయితే కింద వచ్చిన వాళ్ళకి మనం వెళితే కనుక అక్కడ రాయబడినటువంటి మాటలు ఏంటంటే ఆ పోస్టుల దగ్గరికి వచ్చి కొంత ధనాన్ని తీసుకుని వారి చేతులు పెట్టి ఒక మాట అంటాడు అయ్యా నేను కూడా ఎవరి నెత్తి మీద చేతులు పెడితే వారు ఈ వరం పొందుకున్న లాగున నాకు కూడా ఈ వారాన్ని ఇవ్వండి అని వారి చేతుల్లో డబ్బును పెట్టినప్పుడు వెంటనే ఆ పోస్తులు అన్నటువంటి మాట ఏంటి తెలుసా నీ హృదయం దేవుని ఎదుట సరైందిగా లేదు నీ హృదయం దేవుని ఎదుట సరైందిగా లేదు ప్రియమైన వాళ్ళరా బాప్తిష్యం తీసుకున్నాడు దేవుని యొక్క సేవకులు వెంబడిస్తున్నాడు మారు మనసు పొందాడు అన్నీ చేశాడు కానీ ఇవన్నీ మనుషుల కోసం చేశాడు అయితే లోపల చూస్తే కనుక ఏముందంటే దేవుని ఎత్తట అతను హృదయం సరైందిగా లేదు మనుషులు చూసే భక్తి మాత్రం బాగుంది కానీ దేవుడు చూసేటువంటి మనసు మాత్రం దేవుని దృష్టికి సరైందిగా లేదు ఇది నాన్న మనం వీరి ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠం ఏంటంటే దేవుని దృష్టికి నీ హృదయం సరైందిగా ఉందా లేదా దేవుడు నిన్ను చూసినప్పుడు బలానమ్మకమైనటువంటి దాసుడు అనేటువంటి మాట నిన్ను ఆయన పిలవగలిగేటువంటి భక్తి నీ దగ్గర ఉందా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకరోజు యేసుప్రభు గారు ఆకలి కొని వెళ్ళినప్పుడు అంజూరపు చెట్టు ఉంది దాన్ని చూడగానే చాలా పచ్చగా ఏపుగా పెరిగింది దాని దగ్గరికి వెళ్ళి చూసేసరికి ఫలాలు లేవు ఇది నాన్న మనము కూడా పైకి మాత్రం మన భక్తి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది పైకి మాత్రం మనుషులు మెచ్చుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది కానీ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే కనుక దేవుని ఎదుట నీ హృదయం సరైందిగా లేదని అక్కడ అపోస్తులు ఆ గారడి సిమోని హెచ్చరిక చేశారు ఇది నాన్న మనం చేస్తున్నటువంటి భక్తిని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే ఈ సాక్ష్యం మనం కలిగి ఉన్నామా నేను ఒక రోజు ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ఆయన పరిచయం చేస్తున్నాడండి చాలా పెద్ద ఆయన అనమాట చాలా పరిచయం చేస్తున్నాడు మంచి మంచి బట్టలు కాస్ట్లీ బట్టలు వేసుకున్నాడు ఆయన చాలా పరిచయం చేస్తున్నాడు ఆయన నేను చాలా గమనించాను గమనించిన తర్వాత ఆ రాత్రి మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను అన్నాను అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్షు గారితో ఏమన్నా తెలుసా అయ్యా ఇలాంటి పని చేసేటువంటి సంఘంలో బిడ్డ ఒక్కడు ఉంటే చాలండి సంఘానికి అన్నాను అప్పుడు ఆయన నవ్వుకుని అన్నాడు అయ్యా ఇప్పుడు ఎంత పొద్దు నుంచి ఎంత పని చేశాడా పొద్దు నుంచి ఎంత పరిచయం చేశాడా ఇప్పుడు ఇంటికి వెళితే వెళుతూ ఒక మందు బాటలు కొనుక్కుంటాడు ఇంటికి వెళ్ళి శుభ్రంగా తాగేసి ఇంట్లో గొడవ పెట్టేస్తాడు వెంటనే వాళ్ళ మిస్సెస్ ప్రోన్ చేస్తుంది అయ్యా గొడవ అయితే ఇంట్లో అంటే మళ్ళీ నేను వెళ్ళి వాళ్ళని చక్క పెట్టి సరి చేసి మళ్ళీ నేను వస్తాను ఇది పైకి కనబడే చేసేటువంటి క్రియలు మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంటున్నాయి కానీ లోపల మాత్రం ఎంతో పాపంతో కూడిందిగా ఉంది ఇది నాన్న కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకొని వేళైనదని మనం గ్రహించుకుని మనం చేయవలసిన భక్తిని ఒకసారి మనం పరీక్షించుకోవాలి మనుషులకు కనబడం వల్ల మన మన యొక్క కార్యాలు వేషధారణ ఇవన్నీ కనుక ఉంటే కనుక దేవుడు మెచ్చేది కాదు పరిశీలన ఎందుకు దేవుడు చి అన్నాడు తెలుసా అతడు మనుషులకి నచ్చే ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు కానీ దేవుడికి నచ్చేది ఒకటి చేయట్లే ఈ గారడి సిమోను వెంబడించాడు అనుసరించాడు బాప్తిసం తీసుకున్నాడు అన్నీ చేశాడు కానీ అతని హృదయం దేవుని ఎదుట సరైందిగా లేదు ఇది నాన్న మనం సంవత్సరాల సంవత్సరాలు తరబడి దేవుని మందిరానికి వెళుతున్నాం అయితే నీ భక్తి మనుషుల కోసమా దేవుని కోసమా అనన్య సపేరులు ఉన్నారు ఈ అపోస్తులు అడగగానే వారి వారు అనుకున్నారు వాళ్ళ మనసులో ప్రేరేపణ కలిగి మేము అందరి ఎదురు అనౌన్స్ చేశారు మేము ఎంత కానుకి ఇచ్చేస్తామని కానీ పైకి మాత్రం అలా అనౌన్స్ చేశారు కానీ లోపల వాళ్ళు అనుకున్నది ఏంటి కొంత దాచేసుకుందాం ఇది నాన్న మనుషుల కోసం మనం భక్తి చేస్తే మనుషులు చూడవలని మనం భక్తి చేస్తే మన అందరి తెలుసు యేసుప్రభు వారు ఉపవాసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక మాట అంటారు ఉపవాసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీరు ఎలా ఉండాలి వేషధారుల వలె ఉండొద్దు ముఖాన్ని చిన్నపుచ్చుకుని ఉండొద్దు నీరస పడిపోయినట్టు మీ వేషధారణ ఉండకూడదు ఎందుకంటే రహస్య ముందు చూస్తున్న మీ తండ్రి చూస్తున్నాడు దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఆయన ఇస్తాడు కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు ముఖం చిన్నపుచ్చుకుని వేషధారణతో ఉపవాసం ప్రార్థన చేస్తే దాని ఫలాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు ఖచ్చితంగానే బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది కాబట్టి దినాన మనం గ్రహించుకోవాల్సిన ఒక విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏపుగా ఉందంటే అంజూరపు చెట్టు కానీ ఏమి లేవు దానికంటే ఫ
ప్రభు నీ గురించి చెప్పే సాక్ష్యం గొప్పది ప్రభు నీ గురించి చెప్పేటువంటి మాటలు గొప్పవి కాబట్టి మనం మనుషుల కోసం చేయొద్దు ఎవరి కోసం చేయాలంటే దేవుని కోసం మనం చేయాలి ఒక వస్తువు మన మీద నమ్మాలనుకోండి కారు అమ్మాలి లేదా మనం బైక్ అమ్మాలి అమ్మేటప్పుడు మురికి మురికిగా ఉంది అక్కడక్కడ కొంచెం సౌండ్లు వచ్చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి మన వెంటనే అలా తీసుకెళ్ళి అమ్మేం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని కడిగి కొంచెం స్క్రూలు అన్నీ బిగించి అప్పుడు అమ్ముతాం ఎందుకంటే ఈ సౌండ్లు అన్నీ వస్తే అతను తీసుకోడు పైకి అందంగా కనబడాలి లోపల ఎంత కుళ్ళిపోయినా లోపల ఎంత పాడైపోయినా పైకి అందంగా ఉంటే చాలు ఇవి మనుషుల దగ్గర పనిచేస్తాయి ఒక ఆయన ఇల్లు అమ్మాలనుకున్నాడు అంట అమ్మేటప్పుడు చాలామంది అది పాత ఇల్లు ఉంది కానీ ఎవరు కొనలేదంట ఆయనకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే శుభ్రంగా ఇంటికి పెయింట్లు వేసేసాడు గుమ్మాలకు పెయింట్లు వేసేసాడు ఇవన్నీ వేసేసిన తర్వాత ఒక ఆయన కొనుక్కుంటకు వస్తే చూసి చాలా బాగుంది ఇల్లు అయితే అడిగాడంట ఆయన అయ్యా ఈ ఇల్లు పైకి ఎలా ఉందా లోపల కూడా ఎలాగే ఉంటుంది అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడంట నోరు తెరిచి ఏమన్నాడు అంటే అయ్యా ఇది ఇల్లు పాడైపోయింది నేనే అందంగా ఉంటుందని పైకి సున్నాలు వేసాను ఇవి వేసాను కాబట్టి లోపల మాత్రం చేద ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు ఎందుకు చేసేవాలా అంటే పాతదిగా ఉంటే ఎవడో కొంటలే దీనికి మేకప్ వేస్తేనే కొంటాడు కాబట్టి మన భక్తికి మేకప్ లేయొద్దు మన భక్తికి రంగుల పొలమొద్దు నీ భక్తి స్వచ్ఛమైందిగా ఉండాలి మనుషులు చూడవలనని మన భక్తిని మనం బయటికి క్రియల ద్వారా కాదు ప్రభు మెచ్చేటువంటి భక్తి ప్రభు మెచ్చేటువంటి విశ్వాసం ప్రభు మెచ్చేటువంటి కార్యాలు మన జీవితంలో మనం ఉండాలి కాబట్టి మనం గ్రహించుకోవాల్సింది ఏంటి తెలుసా బైబిల్ వందల ముగ్గురు వ్యక్తులు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అన్నయ్య సపేరలు మనం చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళు ఏం చేశారు పైకి బాగానే అనౌన్స్ చేశారు కానీ లోపల మాత్రం వేరేలా ఉంది పరిసైడ్ మనం చూస్తే పైకి ప్రార్థన చాలా బాగుంది లోపల మాత్రం పాపం అలాగే ఉంది అలాగే మనం చూస్తే గారడి సిమ్మను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కనుక పైకి మాత్రం తను దేవుని సేవకులతో వెంబడిస్తున్నాడు మాపు తీసి తీసుకున్నాడు మారు మనసు పొందాడు ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు కానీ లోపల ఎలా ఉందంటే దేవుని ఎదుట సరైందిగా లేదు అతను హృదయం ఇది నాన్న ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి మనము ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి నీ భక్తి మనుషులు మెచ్చేదిగా ఉందా దేవుడు మెచ్చేదిగా ఉందా ఈ ప్రపంచం అంతా మెచ్చుకుని దేవుడు కాదన్నా కానీ నువ్వు నిచ్చి రాజ్యానికి చేరలేవు కాబట్టి కాలము నెరిగి మేల్కొని నీ భక్తిని నువ్వు ప్రశ్న వేసుకో నీ భక్తిని నువ్వు పరీక్షించుకో నేను చేస్తున్నటువంటి ఈ భక్తి ప్రభువుకు నచ్చుతుందా ప్రభువు మెచ్చుతాడా అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ యొక్క భక్తి జీవితాన్ని కొనసాగించి అంతే తప్ప ఇది మనుషుల కోసం చేసేటువంటి భక్తి అయితే వ్యర్థం ఈ చివరి దినాల్లో మనం ఉన్నాం ప్రభు రాకడు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే అనేకమైనటువంటి కొరతలు ఉన్నాయి మన గృహాల్లో అనేకమైన కొరతలతో పాటు ఈ కొరత కూడా ఉంది చూడండి మన దేవుని సన్నిధికి దూరం అయిపోయి చాలా రోజులు అయిపోయింది చాలా వారాల నుంచి మన మందిరాలకు వెళ్ళలేదు చాలా వారాల నుంచి దేవుని యొక్క వాక్యం ముఖాముఖిగా మనం వినట్లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో లోకంలో కలిసిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది చాలామంది అడుగుతున్నారు అన్న చర్చి ఎప్పుడు తీస్తారన్నా అసలు గుడికి రానోడు కూడా అడుగుతున్నాడు కానీ గుడి తెలితే మాత్రం రాడు ప్రియమల వారా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన భక్తి జీవితం మనుషుల కోసం సేవకుల కోసం కాదు ఎవరి కోసం చేయాలంటే కేవలం దేవుని కోసం మాత్రమే చేయాలి దేవుడి మెచ్చేదిగానే చేయాలి దేవుడికి నచ్చేదిగానే చేయాలి దేవుడు ఇష్టపడేదిగానే చేయాలి కాబట్టి నీ భక్తి ఎలా ఉంది నీ విశ్వాసం ఎలా ఉంది ఏ పరిసైడు ప్రార్థన వలె అన్ని పైకి గొప్పగా ఉన్నాయి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అది సున్నా కాబట్టి గ్రహించుకో ఈ మాటల ద్వారా ఏ విధమైన చేతనైనా సరే ప్రభు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడు అనే పిలిచేటువంటి సాక్ష్యాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి కాబట్టి ఈ మాటల చేత ఒకరికొకరం ప్రోత్సహించుకుందాం తొందరలో మన దేవుని సన్నిధిలో కలుసుకున్నప్పుడు మన యొక్క భక్తి మనుషుల కోసమో సేవకుడి కోసమో ఎవరి కోసమో కాదు కేవలం దేవుడి మెచ్చేదిగా దేవుడికి నచ్చేదిగా మనం చేద్దాం తడిమి చూస్తే ఏసావు స్వరము చూస్తే యాకోబు మనం కూడా అంతే పైకి మన మాటలు వింటే మన క్రైస్తవులం చివర తీరా తడిమి చూస్తే ఎవరో కనబడుతున్నారు లోకాస్తులు కనబడుతున్నాడు మనలో పైకి మాత్రం మనుషుల కోసం భక్తుల వలె మనం ఉంటే గనక ఏ ప్రయోజనం ఈ మాట మీకు నాకు కూడా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఇది నాన్న మన భక్తిని మనం ప్రశ్న వేసుకుందాం ఏమని తెలుసా దేవుడికి నచ్చుతుందా నా భక్తి మనుషులకు నచ్చుతుందా దేవుని కోసం భక్తి చేస్తున్నానా మనుషుల కోసం భక్తి చేస్తున్నానా నువ్వు మనుషుల కోసం చేస్తే అది సున్నా దేవుని కోసం చేయి నేను మనుషులు ఎవరో మెచ్చుకోపోవచ్చు మనుషులు ఎవరో శభాష అనకపోవచ్చు అసలు నేను సమాజంలో ఎవరు గుర్తించకపోవచ్చు కానీ దేవుడు మెచ్చిన భక్తే నిత్య రాజ్యానికి చేరస్తుంది భేదవాడైన లాజును మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అతనికి సమాజంలో ఎవరితో పరిచయం లేవు ఆ బల్ల మీద ధనవంతుడు బల్ల మీద నుంచి పడుతున్నటువంటి చిన్న చిన్న ఆహారము మొక్కలను రొట్టెలను ఏరుకొని తింటున్నాడు అతను
ప్రభా నాదేంటి పరిస్థితి ఎలా ఉందని అనుకోలేదు అతడు అలాగే ఉన్నాడు అలాగే చచ్చిపోయాడు అలా చనిపోయినటువంటి ఆయన దేవదోతలు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయాయి కారణం ఏంటో తెలుసా తన భక్తి తను చేస్తున్నటువంటి క్రియలు మనుషుల కోసం చేయలేదు దేవుడికి నచ్చింది పరలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు ఇది నన్ను మనం కూడా మనుషులు మెచ్చుకోవాలని చేయొద్దు మనుషులు మనల్ని పొగడాలని చేయొద్దు మన ద్వారా ఎవరికి ఏ స్థుతులు దేవుడికి చెందవలసిన ఏ ఘనత కూడా ఏ మనుషునికి ఎవరికి దక్కడానికి వీల్లేదు కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఒకటే దేవునికే ఘనత దక్కాలి కాబట్టి నీ భక్తి దేవుడి మెచ్చేదిగా ఉండాలి నిన్ను దేవుడు చూసి బలా నమ్మకమైన వాడు అనాల తప్ప మనుషుల వల్ల కాదు ఈ చివరి దినాల్లో మనం గ్రహించుకోవాల్సినటువంటి మాట చివరి మాట మనం చదువుకుని ముగించుకుందాం ప్రసంగి పన్నెండు వచ్చాం పదమూడవ వచ్చిన ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిక ఫలితమన్నవి దీవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకునవలను మానవ కోటికి ఇది ఏ విధి చాలండి దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా ఇదంతయు వినితనత ఫలితార్థం ఏంటంటే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి మనం జీవించాలి ఇది ఈ వాక్యం యొక్క సారాంశం ఏంటంటే మానవ కోటికి ఇదే విధి ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి మనం జీవించాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి ఈ క్లుప్త సందేశం ద్వారా మనం గ్రహించుకోవాల్సినటువంటి మాటలు చాలా ఉన్నాయి ఇందులో ఒకసారి మనం మనం ప్రశ్న వేసుకుందాం నేను పరిసైడ్లో ఉన్నానా ఒకవేళ సంఘంలో నేను అన్నీ చేస్తున్నాను కానీ ప్రభు నచ్చే భక్తి నాలో లేదేమో ప్రభు మెచ్చే భక్తి నీలో ఉంటే సంతోషం ఒకవేళ లేకపోతే ఒకసారి ప్రశ్న వేసుకో పరీక్షించుకో కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకొని లేచి ప్రశ్న వేసుకుని పరీక్షించుకుని సరి చేసుకుంటే మనం ధన్యులు అవుతాం ఇన్నాళ్ళు ఏదో మనుషులను సంతోషపెట్టి ఉండొచ్చు ఇన్నాళ్ళు సేవకుడిని సంతోషపెట్టేసి ఉండొచ్చు కానీ మనుషుడు సేవకుడు కాదు మనకి దేవుడు ఆయన సంతోషపెట్టే భక్తి ఆయన మెచ్చే భక్తి ఎందుకంటే రేపు తీర్పులో తీర్పు తీర్చేది ఆయన కాబట్టి ఆయనకి నచ్చినట్టు మనం జీవిస్తే కనుక ఒకవేళ కష్టాలు రావచ్చు శ్రమలు రావచ్చు ఇబ్బందులు రావచ్చు కానీ ఇవన్నీ లాజరు భరించాడు కనుమూయగానే ఆకలి దప్పుకులు బాధలు వేదలు లేనటువంటి రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి నీ భక్తి మనుషుల కోసం కాక దేవుడు చూస్తున్నాడనే విషయం కలిగి గ్రహించి మన భక్తి జీవితాన్ని కొనసాగిద్దాం దేవుడి మాటలు దీవించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుల వందనాలు చెప్పబడిన మాటలు దీవించండి మహాత్మీ జీవితానికి ఒక హెచ్చరికగా మీరు ఉంచండి ప్రభు అవును ప్రభు ఈ దినాల్లో మేము మనుషులను సంతోషపెట్టే వారంగా కాకుండా నిన్ను సంతోషపెట్టే వారంగా ఉంటే ఒక సహాయం చేయండి మా భక్తిని మనుషులు చూస్తున్నారు సంఘం చూస్తున్నారని కాదు కానీ మీరు చూస్తున్నారు మనుషుల కోసం కాకుండా మీకోసం మా భక్తి జీవితం ఉండడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తూ నాయన ఇదిగో మా సంఘ బిడ్డలందరినీ మీరు దీవించండి వారి గృహాల్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగించండి వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యలు తొలగించండి ప్రియ దేవుని యొక్క మాటలు వింటున్న ప్రతి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు శారీరక బలహీనంగా ఉన్న బిడ్డలని బలపరిచి మంచి ఆరోగ్యాలు ఇవ్వండి ఎవరి కుటుంబంలో ఏ యొక్క ఇబ్బందులు ఇరుకులు ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటి మీరు తొలగించి ప్రభు అందరిలో సమృద్ధిని మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఏ ఒక్కరు శారీరక బలహీనత లేకుండా ఆత్మీయ బలహీనత లేకుండా సమృద్ధి సంతృష్టి గల వారిగా ఉండటకు సహాయం చేయమని మరలా మా దేశాన్ని ప్రపంచాన్ని కురిపేస్తున్న వ్యాధిని ప్రవ్వ మీరు నిర్మూలం చేసి దేశంలో రాష్ట్రంలో మా యొక్క పట్టణంలో సమాధానమును ఆరోగ్యమును సంతోషాన్ని ఇచ్చి మరలా మేమందరం కలిసి సంఘంలో మిమ్మల్ని మహింపరిచేటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయమని నీ కృపా నీ సన్నిధి మీ కాపుదల ప్రతి ఒక్కరి గృహాలపై మీరు ఉంచమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పరమ తండ్రిని దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మక సహాయము సన్నిధి కాపుదల సదా మనందరికి తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ చిన్నా